，啊，后摩火供里面有四个字，大家记住，叫“西增怀珠”。西是什么呢？西是平息你们所有的怨恨。刚才说你杀蚂蚁、杀蟑螂，哎，你这个吃动物肉，啊，那各种各种，呃，这个，呃。这个欺负弱小者，这些怒气横生。今天我们人类不顺，都是这些众生对我们的怨恨。六道众生对人类最怨恨，啊，因为你们太傲慢，我们以人为本，破坏环境，破坏地球自然，破坏森林，任意杀戮动物，说是他们的怨恨、怨气，导致了各种瘟疫、地震、灾难。这个雪灾、风灾，这些这个地水火风空引起的这个灾难横生啊，报复人类。所以说，我们要熄灭众生对人类的怨恨，熄灭冤亲债主对你们的怨恨，啊，熄灭这个六道众生对我们整个人类的怨恨，啊，包括我们的列祖列宗和我们的过去七世父母的怨恨。所以说，我们都要帮助平息。那么，这个火供的大供养啊，我们虽然联合了你们的力量，有这么多的供养物，要平息六道众生、三千个大千世界里面的怨恨是不够的。好在我们懂得化止神咒，啊，一化十，十化百，百化千，千化千千万，度尽众生，是成佛。我们可以把整个坛城。把整个火供物、整个药品、整个食品化成千千万，借着你们的心愿力，就可以化得动。在无形世界，心力的作用是不可想象的。所以这是什么？这是息，增是增长，是你的财富增长、地位增长、美貌增长，啊，钱包增长，哎，所有的好的东西都要增长。呃，这个叫祈福这个部分的，包括你们为孩子、为父母、为家人、为朋友、为过去的父母、兄弟姐妹，说这个都要增长啊。这个火供有这样的增长力。那么还有什么？怀是怀爱，怀爱是那些要杀你的、要恨你的、要整你的小人，我们要怀爱。要从因果上看，别人为什么要整我们？那是因为你过去时以同样的手段对待了别人。我有个同学，他的这个腿啊，好一阵子坏一阵子，好一阵子坏一阵子，西医检查又没什么特别的，就是发炎。我跟他讲，我说你这条腿，我碰上的时候，我整个胳膊都是疼的，那就是有着无量的业债。说师傅，我为什么会有无量的业债？我说你过去是。是一个大将军，他做大将军的时候，他就用一招，挥着一个大刀，关公大刀，专门剁马蹄子、砍马掌，然后剁人的下肢，就是他一扫，你的腿就不见了。啊，你想这个内世的业债，你要用什么去还？说是大家要重视，所有的疾病也好，这些都是业债，你不要用西医什么手段，治不了。你只有好好忏悔，同时用中成药疏疏通经络，保证腿不坏，否则你的腿也要截肢。所以大家要懂得，所有的病是灵魂病。我在前面讲了很多次，你不要以为是你这条腿有问题，啊，是你的灵魂过去是就这么砍马掌，这么剁人剁人腿干下的事情，所以今生就是这样的报应。那您就好好把这个业债还光了，这条腿就保住了。所以说，大家要重视，这个是什么？这是怀爱，不要恨你的冤亲债主。我刚来你们这面，去你们的这个叫什么福德庙啊？这个地大伯公庙啊，有个福德福德正正庙，看见一群人在那拿鞋底子打一张纸。我就问我说：“阿姨，安迪，你在干什么？”他说：“我打死他，我打死他，我打死他。”我说：“你打的谁？小人呢、啊？今天是打小人日，呃，这个那些小人被我打了，就踩在脚底下了，他就不能报复我了。”我说：“阿姨呀、啊，那个小人有灵
，人不知道你在打他，灵一定知道你在打他，他头疼嘛。等到他醒过来，他的灵再来找你算账，你的头也疼。我说不要打了。你好好忏悔，不行，我们这就这个习俗，打死你，打死张木生，打死张木生，张木生是我的小人，啊，所以阿弥陀佛，你要怀爱所有的背后搞你事的人，啊，那些告状的、说风凉话的这些小人，是因为你过去是对人家对不起，啊，你打过拿鞋底子打过人家，说这辈子人家就要整你。只有用怀爱的方法，用善、用慈悲心，使怀不让这个在怨恨。你只有你不怨恨，诚心道歉，怀爱，说是这个怀爱就不是啊，不是要，不是什么。我当年打小人打的你头疼，我现在给你点头疼药，啊，这不是了，不是了，好了，这个就没事了，他头不疼了，他就不怨恨你了。所以说这个是什么怀爱？还有什么猪？猪是杀，杀不是真的拿刀杀人家，是什么？对那些邪恶的、顽固不化的，啊，那就用诸法。诸法就是什么？就是使他不再作恶。这个古代有一个和尚，有一次坐船遇到一群强盗，船上五百多人都是经商的，他要把这五百人杀死。杀死呢？这个和尚是个会武功的，他这一看这些强盗要杀人，哎，他要救他，也想我不能救，我这不能犯杀戒，我不杀强盗，这些人都要死，我杀了强盗，我要下地狱，他受了杀戒，但是实在想想这也不对，说是我如果杀了这些强盗，他就不能杀这五百人了，这五百人他就有慧命，这个肉身保留下，他可以修道。然后这些强盗因为杀人不成，然后他就不用堕无间地狱了。本来他杀了这些人，他要堕无间地狱，那剩下只有我一个人下地狱。好了，我就把他们杀了，所以他就把这些强盗杀了。结果杀完强盗，他自己飞升，肉身飞升，他就很奇怪怎么回事啊？这个道理最后搞明白了，既救了强盗，诛杀了他的肉身，超度了他的灵魂。那五百商人未来可以成大阿罗汉国，他救了五百个阿罗汉，不是救了五百个商人。说是大家不要一听到猪就觉得猪杀就是不好的，实在作恶多端，在隐态世界里，作恶多端的受天命该斩就要斩，因为斩了一个法界安宁。说是这个将来你们修到一个高度的时候，有福令在手，可以。听天命而代行行，不是你恨张不生就把张不生杀了，那个就是怨恨、嗔恨，啊，是这个猪，大家要懂的。这个喜灯怀猪，通过一个火供，通过一个护魔火供就可以完成啊，都可以完成这个过程。